안녕하세요. 그냥 한국어 지은입니다. 어, 이번 영상에서는 우리 다가 보니까, 다가 보면 이두 가지를 비교해 볼 거예요. 어, 이두 가지는 비슷하게 들리는 것 같아요. 왜냐하면 학생들이 그래서 많이 헷갈리시는 것 같더라고요. 그래서 이번 영상에서 자세하게 비교를 해 보도록 할게요. 음, 먼저 이 다가 보니까와 다가 보면은 어, 한 가지의 문법으로 된건 아니고 안에 두 가지 정도의 문법이 같이 있어요. 한번 볼까요? 먼저 다가 보니까 다가와 보니까로 이렇게 나눌 수가 있을 것 같아요. 일단 다가가 가진 의미는 계속해서 어떤 일을 하는 것, 그것을 지속하는 것, 반복하는 것, 뭐 이런 뜻이에요. 그래서 계속 일을 하는 것을 우리가 다가라고 할수 있어요. 그리고 이 보니까, 보니까의 니까 뭐예요? 니까는 이유, 그쵸? 결과, 이유, 이유와 결과. 이것을 설명할 때 우리가 니까를 사용을 하죠. 그래서 이것은 이렇게 이해해 볼수 있을 것 같아요. 앞에 어떤 일을 계속해요? 그 이유로 이 결과를 했어요? 알았어요? 봤어요? 뭐 이런 해석을 할수 있는데 어 그러면 아서어서나 보통 니까 이거와 다를 게 없잖아요. 그쵸? 이거는 그래서 그냥 원인과 결과 라는 뜻은 아니고 이렇게 해석하시면 돼요. 앞에 일을 다가 때문에 앞에 일을 계속 하고 갑자기 어? 어떤 새로운 일을 깨달았어요. 근데 이 깨달은 일은 왜죠? 앞에 일을 계속 해서 생긴 일이에요. 앞에 일을 계속 해서 생긴 일, 뒤에 일, 하지만 그것을 몰랐는데 아, 갑자기 깨달았어요. 알게 됐어요. 이런 뜻으로 쓸수 있어요. 예를 한번 볼게요. 이야기를 하다 보니까 저녁이 됐어. 이야기를 하다 보니까 저녁이 됐어. 여기서 이야기를 하다 보니까 여기 앞에 문장 이야기를 계속 했어요. 그리고 시간을 봤어요. 오? 시간이 벌써 저녁이 됐어요. 이렇게 생각하시면 돼요. 이해하셨어요? 한 가지 더 예시를 볼까요? 그 친구랑 오래 지내다 보니까 그 친구가 좋아졌어. 그 친구랑 오래 지내다 보니까 그 친구가 좋아졌어. 여기서도 앞에 문장 뭐예요? 친구랑 계속 오래 지냈어요. 그때는 몰랐어요. 그런데 그 결과 아, 어느 날 알았어요. 어느 날그 친구가 좋아졌어. 이렇게 알게 된 거예요. 이해하셨어요? 그래서 이 니까가 들어간 다가 보니까는 앞에 일을 계속 했어요. 그런데 어느 순간 결과를 어? 알게 됐어요. 이렇게 사용하면 돼요. 그 다음에 다가 보면 은 다가, 다가는 같겠죠. 앞에 일을 계속 해요. 보면, 보면은 뭐예요? 면, 그러면의 면이에요. 그러면은 뭐예요? 이거는 앞에 일과 이어져 있는 결과. 이렇게 해석하면 앞에 일을 계속해요. 그래서 뒤에 일이 자연스럽게 따라와요. 이 앞에 일을 하는 동안 하는 일, 그것들이 결과를 만드는데 하는 동안에 집중을 한다. 이런 뉘앙스거든요. 이게 무슨 뜻이냐면 예시를 한번 볼까요? 
열심히 공부하다 보면 이해할 수 있을 거예요. 열심히 공부하다 보면 이해할 수 있을 거예요. 여기서 열심히 공부하다 보면에 그럼 앞에 계속 열심히 공부를 하겠죠. 그 과정이 계속 되면 계속 계속 해요. 결과가 자연스럽게 신경 쓰지 않아도 자연스럽게 올 거야. 이런 뜻이에요. 이해하셨어요? 그럼 예시 하나만 더 볼게요. 운동을 하다 보면 시간 가는 줄 몰라요. 운동을 하다 보면 시간이 가는 줄 몰라요. 여기서 앞에 운동을 해요. 그럼 운동을 계속 계속 해요. 다른 결과는 신경 쓰지 않아도 이 앞에 일을 계속하면 결과가 자연스럽게 올 거예요. 생길 거예요. 이런 뜻이에요. 이해가 되셨어요? 그래서 자 정리를 해보면 다가 보니까 다가 보니까는 어떤 의미였어요? 앞에 일을 계속 해요. 그런데 앞에 일을 하는 동안 몰랐어요. 하지만 어느 순간 결과를 아 알게 됐어요. 이런 뜻이고 그래서 조금 더 깨닫다, 알게 되다 이런 느낌이 강해요. 그리고 다가 보면 이건 뭐예요? 앞에 일을 계속하면 그것이 모여서 뒤에 일을 자연스럽게 만들 거예요. 그래서 이건 조금 더 과정, 과정에 집중을 하는 그런 표현입니다. 여러분, 이해가 되셨어요? 음, 이거 문장을 만들어 보고 많이 들어야지 조금 더 자연스럽게 빠르게 생각할 수 있을 것 같아요. 그래서 여러분 댓글에 예시 문장 만드시면 제가 한번 볼게요. 궁금한 점이 있으시면 댓글 달아주시고 우리는 다음 영상에서 또 만나요. 안녕히 가세요.